the goal of presentation is to impress rather than to inform vanakkam makkale innik video oda topic tips for paper presentation for practical subjects paper presentations ku tips solradhukku munari or chinna clarification paper presentation bayangarama panna extra marks kedaikuma appdin kettingna neenga elundha content ku kedaikka vendiya mark koraiyama irukka paper presentation help pannu நீங்க எவ்வளோ தான் பயங்கரமா படிச்சு எவ்வளோ நல்ல கண்டென்ட் எழுந்தாலும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா பண்ணலை அப்படின்னா நீங்க எழுந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லா போய் ரீச் ஆகாது ஸோ ஐடியலி த மோர் யூ மேக் த எவாலுவேட்டர்ஸ் ஒர்க் ஈஸி பை மேக்கிங் த பேப்பர் லெஜிபிள் ப்ரெசன்டபிள் அண்ட் நீட் த மோர் மார்க்ஸ் யூ கேன் ஸ்கோர் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் யூ ஷுட் ரைட் கிளியர்லி முக்கியமாக ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நம்பர்ஸை கிறிஸ்டல் கிளியராக எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நயன் நைன்ட்டி எழுதணும் அதுக்கு பதில் யூ ரைட் இட் அட் நயன் நைன்டி நைன் அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் கிராஸ் த ஹோல் நம்பர் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு ரீ ரைட் நயன் நைன்ட்டி அதுக்கு பக்கத்தில் பிகாஸ் நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணிங்க நயன் நைன்ட்டி நைனையே திருப்பி ஓவர் ரைட் பண்ணி நயன் நைன்ட்டியாக நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் மை இட் லுக் ஷேபி அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் தட் அவங்க நீங்கள் எழுந்த நம்பரை அவங்க வேறு மாதிரி கூட வேறு நம்பராக மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் யூ ரைட் நம்பர்ஸ் வெரி கிளியர்லி செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் ப்ரொவைட் ஆல் கேல்குலேஷன்ஸ் முக்கியமாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எம்சிக்யூஸ் விட்டுருங்க பட் டிஸ்கிரிப்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நீங்கள் கேல்குலேஷன் காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஐசிஏ அலக்கேட் ஸ்டெப் மார்க் ஃபார் எவ்ரி ஸ்டெப் அண்ட் ஈவன் தோ த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னாலும் உங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எழுதும்போது இட் வில் கிவ் அ குட் இம்ப்ரெஷன் தட் யூ நோ எவ்ரி திங் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் அண்ட் த செகண்ட் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சர் தப்புனா அட்லீஸ்ட் ஸ்டெப் மார்க்காச்சும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே கேல்குலேட்டரை சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாஸ்ட் டூ டூ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எழுதுறீங்க அந்த ஆன்சர் தப்புனா யூ வில் நாட் ஈவன் கெட் எனி மார்க் ஃபார் தட் ஸோ கடைசி ஆன்சர் தப்பாக இருந்தால் கூட ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட் த ஸ்டெப் மார்க்ஸ் ஸோ ப்ரொவைடிங் ஆல் கேல்குலேஷன் இன் யோர் பேப்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ இஃப் யூ வாண்டட் டு ட்ரா டேப்லர் காலம்ஸ் இல்லை பாக்ஸஸ் லைன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போடணும்னா சைட் பை சைட் நீங்கள் பண்ணிடுங்க லைக் எஃப்ஆர்லாம் ஒரு பெரிய லென்த்தியான பேப்பர் ஸோ நீங்கள் எல்லா கொஷின்ஸும் எழுதிட்டு நான் கடைசியாக வந்து ஜேர்னல் லெஜர் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ்க்கெலாம் லைன் போட்டுக்கிறேன் டேப்லர் காலம்ஸ் போட்டுக்கிறேன்னா அதுக்கு டைம் இருக்குமா நிச்சயமாக சொல்லவே முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு சம்ஸும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது சைட் பை சைட் இந்த பென்சில் அண்ட் ஸ்கேல் ஒர்க் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் மேக் த பேப்பர் லுக் வெரி நீட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் அலக்கேட் ஸ்பேஸ் அக்கார்டிங்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின் கண்டென்ட் லைக் பேலன்ஸ் ஷீட் பிஎன்எல் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கடைசியாக தான் நோட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ பேஜஸ் விடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் எஃப்ஆர் அண்ட் பேப்பர் லைக் ஐடிடி டிடி பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் தட் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எழுதி முடிச்சு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்ததுக்கப்புறம் தென் யூ வில் கிவ் த எக்ஸ்பிளேஷன் அண்ட் த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் வென் எவர் யூ கிவ் அன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு ஆட் ஆர் ரெடியூஸ் சம் ஆஃப் த லைன் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் அது கூடயே சேர்த்து எக்ஸ்பிளேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் அது எல்லாமே எழுதிடுவீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரெசன்டேஷனில் எந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஃபோர் ஹேண்ட் டிசைட் பண்ணி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது மெயின் எக்ஸாமில் எழுதும்போது இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நியூ கொஷின் நியூ பேஜ் திஸ் இஸ் காமன் ஃபார் போத் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் தியரி ஸோ ஒரு ஒரு கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பேஜில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்க்ளூடிங் சப் டிவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷினில் ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஏ ஒரு பேஜ் எழுதி செகண்ட் பேஜில் ஹாஃப் வரைக்கும் எழுதியிருக்கீங்கன்னா லீவ் த ரிமைனிங் ஹாஃப் பேஜ் எம் டி அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒன் பி இன் த ஃப்ரெஷ் பேஜ் ஸோ திஸ் வில் மேக் யுவர் பேப்பர் நீட் ஃபைனல் பாயிண்ட் ட்ரை கோட்டிங் இண்டேஸ் நேம்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் நம்பர்ஸ் லைக் எஃப்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஷினும் ஏதோ